团结就是力量。那你们说，哪种温度团结起来的力量更大呢 ？Hello， 大家好，我是豆姐。这一期啊，咱们就来做个测试。小白鼠呢是玻璃球、铁网巨人。比赛规则很简单，给各种豌豆选手啊种满屏，并且配上瓷砖萝卜，每一队再给配五颗凉凉豆。那你们说，谁有机会能够拿下铁网巨人呢？请把他的名字打在弹幕上。话不多说，测试走起。咱们先来看豌豆藤，有没有小伙伴知道豌豆藤是多少阳光呀？那觉得它能行的小伙伴，请把六六六扣满屏。过后只打碎了玻璃球，巨人连扔小鬼的意思都没有。那剩下这几排的普攻，巨人也就是锤三下的事儿。豌豆藤挑战失败。接下来看食人花豌豆，我说他是来打酱油的，应该没有小伙伴不同意这个观点吧？用食人花豌豆来对付巨人僵尸，而且还是玻璃球巨人僵尸，那就跟开玩笑一样。有没有小伙伴知道食人花豌豆是多少阳光的？哎，啥情况？这玻璃球咋还自己跑了呢？这他妈逃呢！<笑>接下来呢是你们最爱的表情包——毒液豌豆。那你们说，它能不能拿下巨人呢？五个大招过后，玻璃球是连一丝丝的裂痕都没有，如履平地，直接碾压，进五个都不能。一个厉害点的原始豌豆，伤害不够，金匮来凑。我觉得原始豌豆肯定能拿下，你们觉得呢？什么情况呀？这个原始豌豆怎么击退不了铁网巨人？这难道是学了三爷的技能吗？免疫击退？以为他只是防具比较多，血比较厚，万万没想到还有这个技能，那没了击退效果，这原始豌豆哪能顶得住呀？咱们再来看双向射手，这个双向射手正面攻击有点吃亏，因为他的大招是左边的豌豆比较厉害，因为最后呢还会吐一个大的豌豆弹，但是没办法呀，这就是他的个性。那如果说双向射手五个大招都没搞定。那豌豆射手咱就不用测试了，肯定也不行。这巨人僵尸的脚步倒是挺整齐，手起棒子落，一排豌豆就没了。咱们继续来看双重射手，觉得他能拿下巨人僵尸的，请扣六六六；觉得拿不下的，请扣幺幺幺。我带头，先扣六六六。双重射手，你这也太打脸了！哎，把小鬼僵尸都扔出来了，这么一看也算是比前面几个豌豆都强。双发射手没好使，那三发呢？他的大招可是成扇形的扫射，五路都能打得到。四十五株三重射手团结起来，能不能把巨人放倒？双发射手呢？我来。双发和三发都没打败我，你一个单发还跟我俩咋咋呼呼？送你四个字儿：白日做梦。面对疾风吧！哇哦！还有谁不服啊？啊！火焰豌豆出场，觉得他能烤熟巨人的小伙伴给扣个火火火。绕过后也没把巨人烤熟，可见这个铁网巨人的皮有多厚。哎，上面那个铁网巨人，你什么情况呀？同样的豌豆，同样的伤害，你为啥把小鬼僵尸给扔出来了？我知道了，你是不是想让自己家小鬼喝豆腐脑？还能不能有点出息？火的不行，咱看冰的。这个巨人虽然可以免疫击退，但是他不能免疫冰冻，只要能把玻璃球打碎，寒冰射手应该没问题吧？普通攻击模式下，它是可以有概率发射寒冰弹的，是可以把巨人僵尸给冻住的。这样就算耗，也能把巨人僵尸给耗倒吧？但是，可但是，这寒冰弹可是有概率的。哎，事实证明是我想太多。
。铂金版中的花生发射的是豌豆，那看好它的老铁，请给它扣个六六六。搞定巨人，不过花生相较于其他豌豆有一个优点，就是它是带壳家族的植物啊，属于是坚果类。在放大招的时候，除了会发射豌豆对巨人造成伤害，同时头上多个小钢盔，多了一层防御，算是一个攻守兼备的植物。刚才双发、三发都被搞定，那你们觉得四发的机枪豌豆容不容？用了四个大招搞定的，还是四发的机枪牛皮。哎，那咱们再来试试大招是五发的豌豆侠，你们说他能不能把巨人的枪头留下？双发的大招有一拼，豆姐来考考大家的数学。豌豆荚放大招一次可以发射五颗炮弹，那四十五株豌豆荚同时开大五次，一共能发射多少颗炮弹？认为豌豆跑一炮能成功的小伙伴，请扣六六六；认为他搞不定的，请扣幺幺幺。过后倒下仨还剩俩，这豌豆牌炮的大招雨露不均沾呀！<笑>你们说剩下这两个巨人的结局是怎样的？是会磕豆腐脑，还是说把江头留下？显瘦显瘦，接下来呢是电能豌豆，你们说的刮痧豌豆，看看它的表现怎么样？还行，比生化豌豆强，至少玻璃球全都打碎了。还有最后一个压轴出场的，你们来猜猜是哪一个豌豆？看好暗影豌豆的小伙伴，请把他的名字打在弹幕上。我觉得暗影豌豆肯定能行。看看，就冲他这个帅气的姿势，还有最后一个大招，加油！加油！加油！搞错了，再来！哇！啥也不说了，小伙伴们，请给暗影核弹点个赞。那这一期测试就到这里，我们下期见。